നമസ്കാരം ഞാൻ മുജി കൊച്ചിൻ ഓൺലൈൻ അക്കാദമി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഓക്സിലറി വേബ് ഓക്സിലറി വേബ് വേബ് ടു ബി അതിൻ്റെ അവസാന ക്ലാസ്സാണ് ആ അതിന് വേബ് ടു ബി ആയിട്ട് വേബ് ടു ബി ആസ് എൻ ഓർഡിനറി വേബ് എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ എക്സിസ്റ്റൻസ് ടു എക്സ്പ്രസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ മറ്റേ ഫിസിക്കൽ ഓർ മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ഓർ മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ യൂസസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ബി ഇസ് ബി ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഏജ് പ്രായത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സൈസ് ആൻഡ് വൈ വെയ്റ്റ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഇതെങ്ങനെ ഹൗ കാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ബൈ ബി ബി കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇതെങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഉയരത്തെ സൂചിപ്പിക്കും ഹൈറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം ഹൈറ്റ് നിനക്ക് എത്ര ഹൈറ്റുണ്ട് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അത് രണ്ട് തരത്തിൽ ചോദിക്കാം ഒന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഹൈറ്റ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം വാട്ട് വേബി ടു ബി ആണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ വേബ് ടു ബി അപ്പം വേബി ടു ബിയുടെ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹൈറ്റ് ഈ ഐ ജി എച്ച് ടി ഹൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഹൈറ്റ് അപ്പം വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹൈറ്റ് താങ്കളുടെ ഉയരം എന്താ ഇത് അതേപോലെ ഇത് വേറൊരു വിധത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന ഹൗ ടാൾ ഹൗ ടോൾ ആർ യു ഹൗ ടോൾ ടാൾ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടോൾ ഹൗ ടോൾ ആർ യു താങ്കൾക്ക് എത്ര ഉയരമുണ്ട് താങ്കൾക്ക് എത്ര പൊക്കമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടോൾ ഈസ് ഹി ഹൗ ടോൾ ഈസ് ഹി വരുമ്പോൾ ഈസ് വരും ഹൗ ടോൾ ഈസ് ഹി അവൾക്ക് എത്ര ഉയരും അവൾ എത്ര പൊക്കമുണ്ട് ഹൗ ടോൾ ഈസ് ഷി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഹൗ ടോൾ ആർ യു താങ്കൾക്ക് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എത്ര ഉയരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് നമ്മൾ പൊക്കം മീറ്ററിലാണ് പറയുക സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ പൊതുവെ പറയാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ അതിൽ ആയാം എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് മീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ പറയാം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ പറയാറില്ല വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം അയാം അയാം വെച്ചിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഷീ ആണെങ്കിൽ ഷീ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ പറയാം ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അതങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹാ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ ടോൾ ഹൗ ടോൾ ആർ യു അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹൈറ്റ് രണ്ട് തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ അയാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരാണ് ഷി ഈസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാം അടുത്ത നമ്മൾ വേറൊരു ചോദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര നമ്മൾ വലിയ ഉയരങ്ങൾ എത്ര അല്ല വലിയ കുന്നിൻ മുകളിലൊക്കെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നൂറ് നില ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നെ മുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഉയരത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹൗ ഹൗ ഹൈ ആർ വി നൗ ഹൗ ഹൈ എത്രമാത്രം ഉയരത്തിലാണ് ഹൗ ഹൈ ജിറ്റ് ആർ വി നൗ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അടി വെച്ചിട്ട് ഫീറ്റ് അപ്പോൾ വി ആർ എബവ് ഏകദേശം എന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അളന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല പോകുന്നത് അല്ല മുന്നേ അളന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ വി ആർ എബൗട്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് ഇരുപതിനായിരം അടി മുകളിലാണ് നമ്മളുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഹൗ ഹൈ ആർ വി നൗ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഹൗ പിന്നെ മറ്റുള്ളത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത്ര കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇത്ര നിങ്ങൾ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഹൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഹൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു
താങ്കളുടെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ എത്ര തൂക്കമുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സാധാ നേരെ ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് യുവർ വെയിറ്റ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ വയോ യുവർ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു ഇ ഐ ജി എച്ച് ടി വാട്ട് ഈസ് യുവർ വെയിറ്റ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെയിറ്റിന് വെയിറ്റ് എന്നുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് താങ്കളുടെ വെയിറ്റ് തൂക്കം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആ വെയിറ്റിൻ്റെ വേബ് ഫോം ഉണ്ട് വേ ആൾ തൂക്കുക ഡബ്ല്യു അത് അങ്ങനെ ആരും ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു വേബായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു ഇ ഐ ജി എച്ച് വെയ് ഡബ്ല്യു ഇ ഐ ജി എച്ച് വെയ് ഇത് വേബാണ് ഇത് നൗൺ ഫോം ആയിട്ട് വരും വാട്ട് ഈസ് യുവർ വെയിറ്റ് താങ്കളുടെ തൂക്കം എത്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് നേരത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ ചോദ്യം ചോദിക്കില്ലല്ലോ വേർ ഡു യു ഗോ വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഇതും ചോദിക്കാം എങ്ങനെ വാട്ട് ഡു യു വെയ് ഡബ്ല്യു ഇ ഐ ജി എച്ച് കണ്ട ഇവിടെ ടി ഇല്ല കേട്ടോ ടി വന്നാൽ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് വെയ് എന്താ വെയ് ഇത് ഉച്ചാരണ രീതി നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എ ഐ ടി വെയ്റ്റ് അതും ഇതെല്ലാം ഒരേ ഉച്ചാരണ രീതിയാണ് കേട്ടോ കാണാം വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എ ഐ ടി അപ്പോൾ അത് നോക്കണ്ട വാട്ട് ഈസ് യുവർ വെയ്റ്റ് അല്ലെ വാട്ട് ഡു യു വെയ് ഇനി വേറെ ഇതിൽ ഹൗ മച്ച് ഡു യു വെയ് ഹൗ മച്ച് ഡു യു വെയ് ഡബ്ല്യു ഇ ഐ ജി എച്ച് ജി എച്ച് ഹൗ മച്ച് ഡു യു വെയ് താങ്കൾക്ക് എത്ര തൂക്കം താങ്കൾ എത്ര തൂക്കുന്നു എന്നൊന്ന് ചോദിക്കാം താങ്കൾക്ക് എല്ലാ എന്ത് തന്നെ താങ്കൾക്ക് എത്ര വാട്ട് ഈസ് യുവർ വെയിറ്റ് താങ്കൾക്ക് എത്ര തൂക്കമുണ്ട് വാട്ട് ഡു യു വെയ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഡു യു വെയ് ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ ചോദിക്കാം ഇനി സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് അത് സബ്ജെക്ട് യുവർ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് വെയിറ്റ് അവൻ്റെ ഹിസ് വാട്ട് ഈസ് ഹി വെയിറ്റ് അല്ല വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് വെയിറ്റ് അവൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്ര അവൻ്റെ തൂക്കം എത്ര അത് അവിടെ ഇത് ഈ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഡസ് എന്ന് പറയും വാട്ട് ഡസ് ഹി വെയിറ്റ് വെയ് വെയിറ്റ് അല്ല വെയ് അവന് എത്രമാത്രം തോന്നുന്നു അല്ലെ അവന് എത്രമാത്രം തൂക്കം തോന്നുന്നു എന്നുള്ള ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഹി വെയ് കർത്താവ് സിംഗിൾ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഡസ് വരും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യണം ഇതിനെല്ലാം ആൻസർ വന്നായ ഒന്ന് തന്നെ ഒറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്നോടാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോടാണ് ഒരുപാട് ഡു യു വെയ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വരും എന്നോടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് പറയാം എനിക്ക് അറുപത്തഞ്ച് കിലോ ഉണ്ട് അപ്പം ഐ ആം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോസ് മതി അത്ര മതി അല്ലെ വെയ് അല്ലെ വെയിറ്റ് എന്നൊന്നും പറയണ്ട അപ്പം ഐ ആം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ഇനി ഇതേപോലെ വേബ് രൂപത്തിൽ പറയണേ ഐ വേ ഡബ്ല്യു ഇ ഐ ജി എച്ച് വെയ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോസ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ സബ്ജെക്ട് വേബ് സബ്ജെക്ട് വേബ് ഒബ്ജെക്ട് ഇവിടെ സബ്ജെക്ട് ഇത് പക്ഷേ ഇത് വേബ് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഓക്സിലറി അല്ലെങ്കിൽ സാധാ വേബായിട്ട് വന്നു ആം എന്നുള്ള ഓക്സിലറി വേബായിട്ട് ഐ ആം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോസ് ഞാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്ലോസ് എനിക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്ലോസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്ലോസ് ആണ് അറ എനിക്ക് ഞാൻ അറുപത്തഞ്ച് കിലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് അറുപത്തഞ്ച് കിലോ തൂക്കമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം ഐ വെയ് ഇത് ഇവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് വന്നാൽ ഇവ വേറെ സബ്ജെക്റ്റ് വന്നാൽ ഷീ ആകുമ്പോൾ ഷീ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ഷീ വന്നാൽ ഷീ വെയ് ഡബ്ല്യു ഐ ജി എച്ച് ഇ എസ് വെയ്സ് ക്രിയൽ എസ് ഇ എസ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐ എം വെയ്സ് ഐ ഐ ആം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വെയ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോസ് എന്നുള്ള പറയാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് വെയിറ്റ് ഹൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഹൈറ്റ് ഹൗ ടോൾ ആർ യു അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹൈറ്റ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ വെയിറ്റ് എങ്ങനെ സൂചി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കേട്ട് പറഞ്ഞു അതാ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളാക്കി മിനിറ്റുകൾ കുറച്ച് ചെറിയ മിനിറ്റുകൾ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ പറയും വെയിറ്റ് എങ്ങനെ പറയും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ചെറിയ
പ്രൈസസ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ അപ്പം നമ്മൾ വേനൽക്കാലമൊക്കെ അടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് കുമ്മട്ടി അഥവാ കുമ്മ കൊച്ചി ഭാഷയിൽ കുമ്മട്ടി എന്ന് പറയും മറ്റുള്ള കണ്ണൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആ മലയോര ഭാഗത്ത് ഭാഗത്തേക്കും വത്തക്ക എന്ന് പറയും എന്നാലും സംഭവം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ വില എന്താ കുമ്മട്ടിക്ക് എന്താ വില അല്ലെങ്കിൽ വത്തക്കൊക്കെ എന്താ വില എന്നൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഹൗ മച്ച് ഉപയോഗിക്കണം ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ മെല്ലൺ ഈ വത്തക്കൊക്കെ എന്താ റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല വത്തക്ക് പൊതുവായിട്ട് കിലോ കണക്കിന് ഒഴുകുമ്പോൾ ദിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ മെലൻ നമ്മൾ എന്തിനാണോ ഒണിയനാണ് ദ ഒണിയൻ അത് പിന്നെ സവാളയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണോ ഉപയോഗിക്കുക എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക ആ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷോ കൂട്ടിക്കല്ലേ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ പിന്നെ എന്താണ് കോക്കനട്ട് എന്നുള്ളതിന് ഹൗ മച്ച് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ തേങ്ങ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പകുതി മലയാളം പകുതി ഇംഗ്ലീഷ് ആയി മുഴുവൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പോൾ ഇനി വേറെ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോയാൽ മലയാളം ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം നിങ്ങളത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ചോദിച്ചാലും സ്വീകാര്യമായിട്ടൊരു ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ഹൗ മച്ച് ആദ്യം വയ്ക്കുക ഹൗ മച്ച് ചോദിച്ചു അടുത്തത് ഹൗ മച്ച് പൊതുവായിട്ട് ഉള്ളികളിൽ നിന്നോ വത്തക്കകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മട്ടികൾ എന്നൊന്നും പറയില്ല സിംഗ്ലൂറിലാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ഐസ് ദ മെലൻ എം ഇ എല്ലോ ഐസ് അല്ലെ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ കുമ്മട്ടി അല്ലെ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ മെലൻ മെലൻ എന്ന് ചോദിക്കാം കുമ്മട്ടിക്ക് എന്താ അല്ലെ വത്തക്കൊക്കെ എന്താ വില എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇത് നേരെ രീതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ക്രിയാരൂപത്തിൽ ചോദിക്കാം അപ്പം ക്രിയ വിലയാകും എന്ത് എന്ത് വിലയാകുന്നു ചിലർ കുറേ കൂടെ മാന്യമായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുമല്ലോ എന്താ എന്ത് വിലയാണ് കുമ്മട്ടിക്ക് എന്താണ് വില കുമ്മട്ടിക്ക് എന്ത് വിലയാകുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ചോദിക്കുക ഹോ മച്ച് ഈസ് ദ മെലൻ ഇതെന്താ ചോദി ഇത് ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഇത് കുമ്മട്ടിക്ക് എന്താ അല്ലെ വത്തക്കെന്താ എന്നൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കുള്ളൂ ആ ഒരു നോർമലിൽ ഇനി രണ്ടും നല്ല രീതി തന്നെയാണ് ഒന്നും ഇത് മോശം മറ്റേ ചീ നല്ല ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അടുത്തത് പിന്നെ മെലൻ സിംഗിളുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കുമ്പട്ടികളിലൊക്കെ എത്ര വിലയെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല പൊതുവേ കിലോ മെല കിലോന് എത്ര അപ്പോൾ വില എത്രയാകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെയാണ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ വാട്ട്സ് വാട്ട്സ് ഡസ് മെലൻ സിംഗിൾ ആയിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡസ് വരും വാട്ട് ഡസ് ദ മെലൻ എം ഇ എൽ ഒ എൻ വിലയാവുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷ് കോസ്റ്റ് സി ഒ എസ് ടി വില എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് മറ്റേ വിലയാവുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പോൾ ഹൗ മച്ച് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഹൗ സോറി ഹൗ മച്ച് അല്ല വാട്ട് ഡസ് ദ വാട്ട് ഡസ് ദിസ് മെലൻ അല്ലെ വാട്ട് ഡസ് ദ മെലൻ ദ മെലൻ വാട്ട് ഡസ് ദ മെലൻ കോസ്റ്റ് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ദ ഓണിയൻ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് രാവിലെ ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായിട്ട് ഇറ്റ് വെച്ചിട്ട് പറയാം അതായത് മെലനാണെങ്കിലും മാങ്ങയായാലും തേങ്ങയായാലും ചക്കിയായാലും ഓക്കെ ഇറ്റ് അതിന് വില അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് രൂപ ഇപ്പം കിലോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ കുമ്മട്ടിക്ക് എത്ര വരില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് 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 ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് പെർ കെ പെർ കെ ജി ഒന്നും പറയണ്ട ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി മനസ്സിലായി ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് പെർ കെ ജി എന്ന് വേണേൽ പെർക്ക് കിലോക്ക് പെർ കെ ജി പെർ എന്ന് ഒരു കിലോ പെർ കിലോ കെ ജി കെ ജി എന്ന് ഷോട്ട് ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് പെർ കെ ജി പെർ കെ ജി എന്ന് കൂടെ വെക്കുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ട്വൽവ് റുപ്പീസ് ഇനി സവാളയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒണിയനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് തേർട്ടീൻ അല്ല തേർട്ടി മുപ്പത് അല്ലെ തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് പെർ കെ ജി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ ഇതൊന്നും ഇറ്റ് ഈസ് ഒന്നും പറയില്ല എന്തേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ ലോക്കൽ ഭാഷയിൽ തേർട്ടി റുപ്പീസ് പെർ കെ ജി അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ആ കെ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിലും ചുരുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ ആ കിലോ മുപ്പത് ആ കിലോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ
നമ്മൾ വേബ് ട്യൂബിയുടെ വേബ് ട്യൂബി രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്സിലറി വേബിൽ ആദ്യത്തെ ക്രിയ ബി ആണ് വേബ് ട്യൂബി ആണ് ബി ആണ് ഈ അതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗമാണ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ബി ആസ് ആൻ ഓർഡിനറി വേബ് ഇനി ബി ആസ് ആൻ ഓക്സിലറി വേബ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റുള്ള ചില ക്ലാസ്സുകളും കൂടെ ഉണ്ട് വേ നമ്മൾ ഗ്രാമറിന് മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ വേബ് സെക്ഷൻ ഇതൊക്കെ വേബ് സെക്ഷൻ വേബ് സെക്ഷനിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇത് എന്നാൽ ടെൻസ് കഴിഞ്ഞു ബേസ് കഴിഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ടെൻസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് പാസീവ് വോയ്സ് ഇപ്പോൾ ഓക്സിൽ വേബ് അങ്ങനെ തുടർന്നു ഇത് കൂടാതെ ഏറ്റവും രണ്ട് വേറെ രണ്ട് സെക്ഷൻ നൗൺ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുണ്ട് അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ വിവാഹം പ്രപ്പോസിഷൻ കൺജക്ഷൻ ഇൻ്റർജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വിവാഹം അങ്ങനെ പാർശ്വ സ്പീച്ചിനെ മൂന്ന് സെക്ഷനായി തിരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് മിക്കവാറും നമുക്ക് പ്രപ്പോസിഷൻ കൺജക്ഷൻ ഈ വിവാഹങ്ങളിലൊക്കെ പോകാം അതേപോലെ നൗൺ പ്രോനോൺ ആജറ്റീവ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ അതിലേക്കൊക്കെ പോകാം നല്ല അല്ലെങ്കിൽ തീരില്ല മനസ്സിലായി ഓക്കെ താങ്ക് യു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക